Hi friends, all of you, let's learn civil engineering classroom in the video. Swagadam. May Patambadana Narakan Irikina exam of the previous year question paper. Galana number discuss it on the Tikina. This video is the town and country planning in the Mumba Nadana draftman grade two in the exam in the previous year question paper. Anna discuss it in the Karina video day. Baki and Nana Baki questions on this video. You will put it leather. channel subscribe here. If you want to click the bell button, click the bell button. First question the center line length of a single road bed is 1,500 feet. The area 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 is 1,500 now, we will solve this. 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 We will Adium Mukunoka, Ivada or Ethanglum at the starting within a central line. Ivadam Mudale, E. Wall Vere and down the distance in the Varina, the point one five Idik, Padanja centimeter, Motamupa centimeter and E. Train or Nali Padanja centimeter. Pinni Vadam Mudali, Vadam Varela distance in the Varina, six point five one. Pinni Vadam Mudala in the central Varela Durim and the Varina, the point one five one. Panganate, E. Rivalum, Adapolitane, E. Rivalunda, and the long wall island. Two into point one five plus six point five plus point one five. Now, we will see the width of 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 of the width 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 of the the data necessary for the preparation of estimate. We prepare the detailed estimate. We have to the detailed estimate. We have the 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 Structural drawing and the other, and the other type of drawing, and the urban the might or estimate and the combo, Avishaman. And the proper item either can and the Kandatham betulu, item and search quantity and duty can betulu. Random the specification, chella drawing, Namaka, Kandatan, Sadika, the chella guiding, specification than the Rima Namaka, Kanagari, Pudanathana, or building in a vendu, Biogi Chirikina. Wall is material. That is why we drawing the Nokia and Slavia. Drawing the dimensions of the material. We have to mix the concrete and mix ratio. We have to the nature of work. We have to the type of work. We have to do the artisan and skilled labors. We have to do the specification. Now, drawing is very important. The first thing is that you have to prepare abstract estimate. You have to cost. That is the rate we have to use. We have to use the book. We have standard schedule of rates. Now, we have to prepare a detailed estimate. We have to answer all of the above. The answer option D. The third is comparative statement is attached with. The comparative statement attached to the estimate. The answer is the revised estimate. Option C is the answer. The revised estimate is the type of estimate. Estimate is the preliminary estimate. We proposal to the proposal. We have a preliminary estimate. We have a idea of the preliminary estimate. That is the example of cubical content estimate, uh, plinth area estimate, uh, approximate quantity estimate. Okay, this is the example. Now, we have a type of estimate, revised estimate. Revised estimate is the work we have done. We have 
എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എ എസ് എമൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനം കൂടുക അല്ലെ ടി എസ് എമൗണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുക അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ വരും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന മെറ്റീരിയൽ മാറി മറ്റേതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഫണ്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഴയ എസ്റ്റിമേറ്റും പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാം റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നാലാമത്തത് ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഓരോ ഐറ്റം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഏതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷന് മുമ്പായിട്ടും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുക അതിൽ എന്തുണ്ടാവും കോസ്റ്റും കൂടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും നാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ടേം യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഇൻക്യൂർഡ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ കമ്മോഡിറ്റി വിച്ച് പൊസസ് സം വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആ കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആണ് ആ കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് വന്നു ആ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെർട്ടൺ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലേബറിൻ്റെ കോസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റായിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വാല്യൂവിനെയാണ് കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ചിലവായി എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി മറ്റ് ചില ടേമുകളാണ് ഒന്ന് റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ആ വർക്ക് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു വർക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് എത്ര രൂപ ചിലവാകും എന്നുള്ളത് ആ ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേബറിൻ്റെയും മറ്റ് ചാർജുകളും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് പറയാം ഒരു ഐറ്റത്തിനുള്ള റേറ്റ് പറയാം പിന്നെയുള്ളത് പ്രൈസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മോഡിറ്റി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ അതിനൊരു വിലയുണ്ടാവും ആ വിലയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക അതിൽ നമ്മൾ ലാഭവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൈസ് എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇനി അഞ്ചാം ദിവസം നോക്കുക ദ റേറ്റ് ഓഫ് വിയർ ഓഫ് സ്റ്റോൺ വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ബൈ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോണിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് വിയർ എത്രത്തോളം എന്താണ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുമെന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ റബ്ബിങ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ റബ്ബിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആണ് അതായത് ഒരേ മെറ്റീരിയലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി വരയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വിയർ ആൻഡ് ടിയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ അബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റോഡും അതേപോലെ തന്നെ ടയറും തമ്മിൽ കൂട്ടി വരയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വിയർ ആൻഡ് ടിയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് അബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഗ്രൈൻഡിങ് ആക്ഷനെ റെസിസ്റ
ലെസ്സർ ദി വർക്കബിലിറ്റി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കോൺക്രീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളം കുറയുകയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ്റെ പ്രശ്നം വരും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റും വാട്ടറും ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രാക്കുകളും പെട്ടെന്ന് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ കൂടുതലാണ് അത് സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു നോമിനൽ റേഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും എത്രത്തോളം വെള്ളം കുറയുന്നോ എത്രത്തോളം വെള്ളം കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം വെള്ളം കുറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും വർക്കബിലിറ്റി കുറവാകുകയും ചെയ്യും ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ബ്രിക്ക് ബൈ മോട്ടാർ ഒരു ബ്രിക്ക് മേസൺറിയിൽ മോട്ടാർ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്കുകളുടെ ആ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ദിൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻ്റ് ആണ് പെർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഫിഗറിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പെർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയുക റൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബ്രിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രിക്കിൻ്റെ എഡ്ജുകളെയാണ് നമ്മൾ റൈസസ് എന്ന് പറയുക ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബ്രിക്ക് ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അല്ലെ പുതിയൊരു ബ്രിക്ക് ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ സർഫസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലാപ്പ് എന്ന് പറയാം ഒരു ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിക്കാണ് ആ ബ്രിക്കിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റുകൾ ഒരു കോഴ്സിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു മേസണറിയിൽ വെർട്ടിക്കൽ കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുക യൂഷ്വലി ക്ലോസർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എട്ടാം ദിവസം നോക്ക് ഐ എസ് എം സി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എന്താണ് ഐ എസ് എം സി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീഡിയം ചാനലാണ് അപ്പൊ ചാനൽ സെക്ഷന്റെ ഒരു ഫോമാണ് എന്ത് ഐ എസ് എം സി എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ വർക്കിനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സി ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ ചാനൽ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പുള്ള സെക്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അത് നമ്മുടെ കോഡിലൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ എസ് എം സി എന്നായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീഡിയം ചാനലാണ് ഓക്കെ അതേപോലത്തെ പല സെക്ഷനുകളും ഉണ്ട് ഐ സെക്ഷൻ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ടി സെക്ഷൻ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒമ്പതാം ദിവസം എന്നൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പിഗ് അയൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വിത്ത് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പിഗ് അയൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ വേസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണ സ്ലാഗ് സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന സ്ലാഗ് നമ്മൾ പിഗ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കൂടിയ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അയൺ ആണ് പിഗ് അയൺ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പിഗ് അയൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പിഗ് അയൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ലാഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിമെൻ്റ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണ സ്ലാഗ് സിമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ മറ്റ് സിമെൻറ്റുകൾ ഹൈ അലൂമിനിയം സിമെൻറ്റിൽ അലൂമിനിയം കൂടുതലായിരിക്കും സൾഫൈറ്റ് റെസിസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ സൾഫൈറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും സൾഫൈറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് പിന്നെ ആസിഡ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് സിമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി പത്താം ദിവസം എന്നൊക്കെ വൈറ്റ് ലെഡ് ഇൻ പെയിൻറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് പെയിൻറ്റിലുള്ള വൈറ്റ് ലെഡ് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ബേസ് ആണ് പെയിൻറ്റിന് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ബേസ് വെഹിക്കിള് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈയർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർന്നതാണ് പെയിൻറ്റ് അതിലുള്ള വളരെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ബേസ് എന്നുള്ളത് അതിന് ആ പെയിൻറ്റിന് ബോഡി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ലെഡ് റെഡ് ലെഡ് പോലെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വെഹിക്കിള് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഒരു പെയിൻറ്റ് ഒരു സർഫസിൽ ലേ